ഞാൻ ജോസ് ജോസേട്ടൻ എല്ലാവരും വിളിക്ക തണ്ടേല് കച്ചോടാ നേന്ദ്രക്കൊലയുടെ അത് മൊട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ടില്ലറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി വാഷ്റൂമിന്റെ ഏർപ്പാടും ഉണ്ട് ഒക്കെ കൂടി ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ആ പെൺപിള്ളേരായ ഇങ്ങനെ വേണം ജോസേട്ടന് ഇതേ ട്രോവാ നേരെ വാ നേരെ പോ ഇനിയിപ്പ കാര്യങ്ങൾ നേരെ രൂപ അങ്ങ് പറയാലോ ഇവരുടെ ആങ്ങള രവിശങ്കർ ഈ പൊരയും പറമ്പ് എനിക്ക് കട്ടോളം ചെയ്തിരിക്കുക എഴുതിയ കരാറിന്റെ കാലാവധി ഏകദേശം തീരാറായി പൊന്നാങ്ങള പറഞ്ഞ പെങ്ങന്മാര് കേക്കില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തിരുമുഖം കണ്ട് സങ്കടം പറയാൻ വന്നതാ ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച അവസ്ഥയിലാ ജോസേട്ടൻ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പട്ടിയെ വിഷം കുടിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ ഒരു രീതി വന്നവനൊക്കെ എഴുതി തന്ന ഏതോ കരാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ ആരും കരുതണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് തറപ്പിച്ചു പറയണോ പക്ഷേ ഏ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇണങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം ഇനി അതല്ല ഉണ്ടേ വെച്ച് പൊന്നാങ്ങളെ തള്ളി ഒരുക്കിയത് പോലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാണ്ടല്ലോ കടയില് നേന്ദ്രക്കാർ തൂക്കിയിടുന്ന പോലെ തള്ളിക്കൊണ്ട് കേട്ടി തൂക്കും എല്ലാത്തിനെയും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കാല് കൂട്ടുന്നത് ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടായിരിക്കണം മറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ പാവങ്ങള് താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവാ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ജോസേട്ട നീ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം ചൂടാക്കണ്ട ജോസേട്ടൻ കാപ്പി കുറേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഒരുമ്പട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവക്കട പിന്നിലും നീയാണ് പിന്നിലല്ല ജോസേട്ടാ ഇപ്പൊ മുന്നില ഈ ജോസേട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പതുക്കെ പറ ഇനി ഇത് ആരേലും കേട്ടിട്ടാണ് ഇല്ലാത്ത കോരെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നെനക്കിട്ടൊരു പണി തന്നപ്പോ നീ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി എനിക്കിട്ട് പണി നമുക്കിട്ട് പണിയാൻ വന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിടണമെന്നാണ് മലാക്ക കോളനിന്ന് പോരുമ്പോ മൂസാബായി പറഞ്ഞേക്കണെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇക്കണം മൂസാബായി പറഞ്ഞ എനിക്കത് കേക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ജോസേട്ടാ നിന്റെ ചോരത്തുള്ള പരിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ കട്ടിക്കും ഡോക്കിനും അത് അറിയണമെന്നില്ല ഈ ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോണോ ഇത് കണ്ട ആയുറക എൺപതിന് മുകളില തന്റെയും പുക കണ്ടേ ഞാൻ പോവൂ ഈ പ്രായത്തില് തനിക്കങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടോ തൽക്കാലം പോവാൻ നോക്ക് പോയ കാര്യം വല്ലതും അറിഞ്ഞോ മോനെ ഈ വീട് കൊടുക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ നല്ലൊരു തുക ജോസേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രവിശങ്കർ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് വീട് രജിസ്റ്റാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവന് വിടില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും കൈപ്പിടിയിലാക്കണമെന്ന് വാശിയുള്ളവനാ രവിശങ്കർ ഇവരുടെ ജോലിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് അനുക്രമം കാണിക്കാനും അവൻ മടിക്കില്ല ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്തൊക്കെയാ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട മനസ്സ് തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ എന്നോട് പറയാലോ ഒരു മകനെ പോലെ കരുതിയാ മതി ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനി രവിശങ്കർ തലയിടില്ല തല്ലും കുത്തൊന്നും വേണ്ട എതിർക്കാൻ ആളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ ദേവിക്ക് ദേഷ്യവും വാശിയും കൂടുകയുള്ളൂ സ്വന്തം അമ്മ പോലും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്തവനാ രവിശങ്കർ ഇവിടെ കോടതി നിയമക്ക ഉണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി നമുക്ക് ആ വഴിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാം എന്താ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന എന്ത് സഹായം ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും May I come in, sir? Yes. Okay, don't worry. I will be there within 15 minutes. Right? Good morning, sir. Good morning. Here you go. Yes, what are you? 
ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീട്ടിലാ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ വീട് ഒരു റിലേറ്റീവ് ഞങ്ങളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ മറ്റാർക്കോ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പേരില് രണ്ടു വട്ടം ഗുണ്ടാ ഭീഷണി വരെ ഉണ്ടായി റിലേറ്റീവ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് രണ്ടു ഭാര്യമാരാ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകനാണ് വീട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കമാണ് ശരി ശരി ഒരു റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കും താങ്ക് യു സർ എന്തായി പുതിയ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറാ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് സാറ് പോവാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കും വേണ്ട ഇത് സ്ഥലം വേറെയാ നീ മലാക്ക കോളനിയുടെ ബലത്തിൽ കളിച്ച കളി ഇവിടെ എടുത്ത നിന്നെ ഞാൻ കളി പഠിപ്പിക്കും ആദ്യം നല്ലൊരു പച്ചരുമ്പ് കൊണ്ട് നട്ടല് പണിതിട്ട് വാ അപ്പ കളിക്കാൻ നമുക്കൊരു പുലിക്കളി ഇപ്പൊ പിടിച്ച അകത്തിട്ട് നിന്റെ പ്രാണനെ ഊറ്റിയെടുത്താ പോലും ഒരു പുള്ളിനും ഈ രാമനാഥനോട് ചോദിക്കില്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ച നിനക്ക് കൊള്ളാം മലാക്ക കോളനി വന്ന് ആ പഴയ സി ഐ രാമനാഥനല്ല ഈ സിറ്റി ഭരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ രാമനാഥനാ പറയുന്നത് കരുതിയിരുന്നു നെയ് പക്ഷേ തെരുവിക്കടന്ന് തമ്മിത്തല്ലി ചാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇവനെ പോലുള്ള ചെറ്റാളെ കൊണ്ട് നടന്നാലേ പാതിരാക്കി പുരയില് പോലീസ് കയറി നിരങ്ങും മോളെ മറക്കണ്ട രവിശങ്കറിനെതിരെ അവള് പരാതി കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നിലേ അവന ആ കള റാസ്കല് ശരവണൻ പഠിച്ചു കിടക്കേണ്ട പ്രായത്തില് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ വയറിൽ മുണ്ട് മുറുക്കി കെട്ടി കൊച്ചിയിലേക്ക് നാടുവിട്ട് വരുമ്പോ മനസ്സിൽ അന്നേ തീരുമാനിച്ചു വിശപ്പിന് മുന്നിലെന്നല്ല എവിടെയും തല ഒഴിക്കില്ലെന്ന് അന്ന് മുതൽ സ്വന്തം അപ്പന്റെ മുന്നിൽ പോലും നെഞ്ചു വിരിച്ചേന്നിട്ടുള്ളൂ ജോസേട്ടൻ ആ എനിക്കിട്ട അവൻ പണിയുന്നു ജോസേട്ട ആവേശം കൊണ്ടുള്ള എടുത്തു ചാട്ടം ബുദ്ധിയല്ല മല്ലിക പരാതി തരാൻ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ സ്വാധീനം വെച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ വിട്ടത് അത്ര നിസ്സാരമായി കാണണ്ട അവരങ്ങാനമല്ല പീഡനെന്നും പറഞ്ഞ് വനിതാ സെല്ലി പോയ സംഗതി ആകെ കുളമാകും മാർഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം ശത്രുവിന് മിത്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരവണനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണം വക്കീല് പറഞ്ഞാ ശരി പക്ഷെ അവനെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല ഒരു കാലത്ത് ആളുകളെ കിടുകിടാവിറപ്പിച്ച മൂസാഭായാണ് അവന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ അയാള് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ജോസിന് അറിയാലോ ഞമ്മടെ ഒരു അവസ്ഥ ഏതായാലും ഓം വരട്ടെ തലശ്ശേരി എന്നുള്ള ബന്ധത്തില് ഈ കുട്ടി ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഖദീജ മയ്യത്തായപ്പോ വേറൊരു നിക്കാഹിന് പലരും നിർബന്ധിച്ച് പക്ഷേ ഇവളുടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരേ കളരിയിൽ ഒരുമിച്ച് കളി തുടങ്ങിയവരാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് കളം മാറി കച്ചവടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മൂസാഭായി പഴയ പണിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനൽപ്പം മെച്ചപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ മൂസാഭായിയെ പോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയി പോയനെ
കർത്താവിന്റെ ഓരോ കളിയെ നിനക്ക് ചെറുപ്പമാണ് ബുദ്ധിയും ധൈര്യവും ആരോഗ്യവും ധാരാളം ഉണ്ട് നീ ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാൽ എന്നെക്കാൾ ഉയരുത്തി നിനക്കെത്താം മൂസാഭായോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭായിക്ക് സമ്മതമാണ് മനസ്സിലായില്ല കാര്യം അങ്ങ് തുറന്നു പറയാം ഗോകുലം വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി നീ ഇടം കൊല്ലിടരുത് ഏ പകരം ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നിനക്കും തരാം തന്നെക്കാൾ കരുത്തിനാണ് എതിരാളി എന്ന് കാണുമ്പോ കോംപ്രമൈസിന് ഒരുങ്ങുന്ന സാധാ കൊട്ടേഷൻ ടീമുള്ള ലിസ്റ്റിൽ എന്നെ പെടുത്തരുത് ആദ്യം ഗോകുലം വീടിന്റെ ഡീലിംഗ്സ് ഇന്ന് മാറ് എന്നിട്ടാവും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം സംസാരം എന്റെ മൂസാബായി നിങ്ങളുടെ മകളുടെ നിക്കാഗിനും ഇനിയുള്ള കാലം സൂചി ജീവിക്കാനുള്ള ചിക്കിലിയാ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ ജോസേട്ടന് പോവാം ഭായി ഇവൻ നിങ്ങളുടെ കുഴി തോണ്ടാൻ വന്നവനാ സൂക്ഷിച്ചോ രണ്ടാളും